Привіт, друзі! На цьому уроці ми розглянемо, як створювати геометричну мандалу. Цей візерунок є досить простим, тому що цвяхи у нас розташовані лише по зовнішньому колу. Як завжди, на ДСП-шних заготовках обов'язково попередньо свердлитись, тому що можна понівечити поверхню. Та приступаємо до забиття цвяхи. Після того, як ми забили цвяхи, нам їх слід вирівняти відповідно кожної сторони. Якщо ми дивимося на заготовку прямо, то ліворуч або праворуч. І так відносно кожної сторони. Після того, як ми забили та вирівняли спихи, переходимо до плетіння. Я ось обрав собі нитки зеленого відтінку, зелений основний колір. Рекомендую розпочинати зі світлих ниток. Тому що візерунок першого шару буде розположений найближче до центру. Зав'язуємо нитку на будь-якому цвяху, на два вузли, щоб нитка не розв'язувалася. Умовно ділимо арт на дві частини. Переходимо на два цвяхи правіше та розпочинаємо плетіння. Оплітаємо кожен цвях за годинниковою стрілкою. Ось таким чином. Спускаємось низ за годинниковою стрілкою до гори. За годинниковою стрілкою вниз. І так по колу, доки ми не завершимо цей шар.
Ось так, пройшовши коло, ми повертаємось на таку штучку, з якої ось вийшли. Обрізаємо нитку та зав'язуємо на два вузли. Один і другий. Це необхідно для збереження арту. Після того, як ми зав'язали вузол, так як це був наш перший шар, опускаємо його до основи заготовки. Це нам потрібно для того, щоб кожен наступний шар розмістити на свою висоту. Але також ви можете здійснити ці шари, їхні висоти, відтворити за власним бажанням. Тобто, як вам подобається. Не обов'язково їх от спускати до самої основи. Тепер ми беремо наступний колір, зав'язуємо його десь теоретично поруч. Будуємо пряму і бачимо, що це досить широко. А цей варіант би нас влаштував. І знову ми проходимо по колу всі цвяхи, обов'язково обходячи їх загадниковою стрілкою. Після нанесення наступного шару ми опускаємо нитки трохи нижче, але не до самої основи. Теоретично висоту цвяха ми розділяємо, виходить, на 4 простори, тому як у нас 5 кольорів. Наступний крок – це наш наступний шар ще темніший них. Так, ці кольори я вже використав, ми їх відкладемо. Будь-який цвях, зазвичай я обираю ті, що поруч. Два вузли, щоб нитка не розв'язувалась. Тепер на наступному шарі ми обираємо, на які, з якого цвяха ми розпочнемо, який буде другий. Після того, перший те, де ми зав'язали, а другий 
на якій ми пройдемо. Е, якщо ми пройдемо на цю точку, ось ця підстань досить широка. Тому рекомендовано ця, ось, наприклад, взагалі перекриває лінію. Тому ми обираємо середнє значення, щоб лінія була на приблизно однаковій відстані до попередніх шарів кола. І розпочинаємо плетіння навколо кожного цвяхи по годинниковій стрілці. І так, доки не завершимо аж. По завершенню плетіння останнього п'ятого шару нам потрібно проконтролювати та передивитись всю висоту за бажанням. Ви можете опустити нитки до основи, підняти всі шари до гори, як вам заманеться. Обережно обрізаємо залишки ниток і ось такий чудовий арт у вас 